టు ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ సి మనం బర్నింగ్ ఇష్యూస్లో ఒక్కొక్క టాపిక్ కూడా నీట్గా డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం ఈరోజు రీసెంట్లీ మీడియేషన్ బిల్ మీద డిస్కషన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట సో రీసెంట్లీ కంప్లీట్ అయిన లోక్సభ సెషన్స్లో ఈ మీడియేషన్ బిల్ని కూడా లోక్సభలో ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం అనేది జరిగింది రైట్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీడియేషన్ అంటే ఏంటి మీడియేషన్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఆర్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటో డీటెయిల్గా చూద్దాం క్లియర్ సో అయితే ఈ మీడియేషన్ బిల్లో ఉన్న ప్రావిజన్స్ ఏంటి ప్రతిది ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఏమైనా కన్వెన్షన్స్ ఉన్నాయా ఇట్లా ప్రతిదీ చూసుకుంటూ ఎండ్ ఆఫ్ ది సెషన్ కల్లా మనం పూర్తిగా దీని మీద ఒక క్వశ్చన్ కూడా చూద్దాం రైట్ ఎస్ ఫస్ట్లీ మీడియేషన్ అంటే ఏంటి మీడియేషన్ అంటే తెలుగులో మధ్యవర్తిత్వం అని అంటాం అవునా అయితే ఈ మధ్యవర్తిత్వం అన్న కాన్సెప్ట్ ఎందుకు వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది అంటే హిస్టరీ నుంచి చూసుకుంటే ప్రతిసారి కూడా ఎక్కడైనా సరే ఎక్ ఏ చోట అయినా ప్రజల మధ్య ఇష్యూస్ అనేవి వస్తాయి ప్రజల మధ్య అయినా కావచ్చు గవర్నమెంట్కి ప్రజల మధ్య అయినా సరే కొన్ని ఇష్యూస్ అనేవి రావచ్చు అయితే ఈ ఇష్యూస్ని సాల్వ్ చేసుకోవడానికి మనం జనరల్గా కోర్టుకి వెళ్తాం క్లియర్ ఇష్యూస్ని సాల్వ్ చేసుకోవడానికి జనరల్గా కోర్టుకి వెళ్తాం అయితే ఈ కోర్టుకు వెళ్ళే ప్రాసెస్లో ఫైనల్గా ఏమవుతుందంటే కోర్టు మీద బర్డన్ అనేది పెరిగిపోతుంది క్లియర్ కోర్టు మీద బర్డన్ అనేది పెరిగిపోతుంది సో కోర్టు మీద ఈ బర్డన్ పెరిగిపోవడం వలన కొన్ని కొన్ని చిన్న చిన్న పెట్టి కేసెస్ ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రతి దానికి కోర్టు దగ్గరికి వెళ్ళడం వలన మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కేసెస్ అనేవి డిలే అయిపోతున్నాయి క్లియర్ డిలే అయిపోతున్నాయి అయితే మనం ఒక కొటేషన్ కూడా చేస్తాం ఏంటని దట్ ఈజ్ డిలేడ్ జస్టిస్ ఈజ్ డినైడ్ జస్టిస్ అని చూస్తాము డిలేడ్ జస్టిస్ ఈజ్ డినైడ్ డినైడ్ అంటే ఏంటి అండ్ డిలేడ్ అంటే ఏంటో చూడండి డిలేడ్ అంటే నథింగ్ బట్ లేట్ ఒకవేళ నువ్వు జస్టిస్ కనుక లేట్గా ఇచ్చావు అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి తెలుసా డినైడ్ జస్టిస్ అసలు నువ్వు జస్టిస్ చెయ్యలేదు అని మీనింగ్ అంటే ఏంటి అవసరానికి నువ్వు జస్టిస్ చెయ్యకపోతే తర్వాత నువ్వు ఆ జస్టిస్ చేసినా చెయ్యకపోయినా రెండు కూడా ఒకటే సమానమే అని కొటేషన్ అనమాట డిలేడ్ జస్టిస్ ఈజ్ డినైడ్ జస్టిస్ రైట్ సో దీన్ని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకొని మనం ముందుకు వెళ్ళి ఒక అడుగు వేసి మీడియేషన్ వైపు అడుగు పెట్టడం జరిగిందనమాట అయితే ఇది ఈరోజు తీసుకొచ్చిన కాన్సెప్ట్ కాదు హిస్టారికల్గా ఇలానే ఫాలో అవుతున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియాలో మనం రూరల్ ఏరియాస్ తీసుకున్నామంటే రూరల్ ఏరియాస్లో ఏమవుతుందమ్మా ప్రజల మధ్య ఏవైతే తగువులు వస్తాయో అవన్నీ కూడా పంచాయతీ పెట్టుకొని పంచాయతీ పెద్దలందరూ కూడా ఒక దగ్గర కూర్చొని ప్రాపర్ సొల్యూషన్ అనేది ఇస్తారు అయితే వీటి వలన చాలా అడ్వాంటేజ్ అనేది ఉంది క్లియర్ సో మెయిన్ అసలు మీడియేషన్ ఎందుకు స్టార్ట్ చేసాం కోర్టుకి బర్డన్ పెరిగిపోతుంది కాబట్టి చిన్న చిన్న పెట్టి ఇష్యూస్ కూడా కోర్టు దగ్గరికి వెళ్ళడం వలన కోర్టు టైం అనేది వృధా అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ స్టేట్ ఒక కేసులో ఒక వ్యక్తి తన కార్ పలానా రేట్కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ల్యాక్ రూపీస్కి తన కార్ అమ్ముతానని ఒక వ్యక్తి చెప్పాడు బట్ కొనే టైంకి వచ్చేసిన తర్వాత ఆల్రెడీ అడ్వాన్స్ ఇచ్చేసిన తర్వాత కొనే టైంలో ఈ వ్యక్తి ఏమంటాడు వన్ ల్యాక్ ఇవ్వను వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్కి అయితేనే నా కార్ ఇస్తాను అని చెప్పి అతను తన ప్రైస్ని పెంచుతాడు అనమాట సో ఇలా చేయడం రాంగ్ కదమ్మా బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ అని అంటాం అయితే ఇది ఒక సివిల్ ఇష్యూ క్లియర్ ఇది ఒక సివిల్ ఇష్యూ అయితే ఇటువంటి ఇష్యూస్ అనేవి కోర్టుకు తీసుకొని వెళ్ళడం వలన కోర్టులో ఇంపార్టెంట్ క్రిమినల్ కేసెస్ కానీ కోర్టులో ఇంపార్టెంట్ క్రిమినల్ కేసెస్ కానీ కాన్స్టిట్యూషనల్ కేసెస్ కానీ ఈ విధమైన కేసెస్ అనేవి డిలే అయిపోతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ మీద ఎప్పటి నుంచో జరుగుతుంది ఇష్యూ అనేది అవునా క్లియర్ సో ఇటువంటి కాన్స్టిట్యూషనల్ ఇంపార్టెన్స్ కేసెస్ కానీ క్రిమినల్ కేసెస్ కానీ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి డిలే అవుతున్నాయి సో అట్లీస్ట్ ఈ సివిల్ కేసెస్ వరకు కొంతవరకు ప్రాబ్లం తగ్గింది అంటే కోర్టు మీద బర్డెన్ తగ్గుతుంది అన్న ఉద్దేశంతో ఈ సివిల్ ఇష్యూస్ని తీసుకొని వెళ్ళి మీడియేషన్ మధ్యవర్తిత్వం రూపంలో సాల్వ్ చేసుకోగలిగితే కోర్టుకి బర్డెన్ తరుగుతుంది అండ్ ఇంకా ప్రజలకి కూడా వెంటనే జస్టిస్ జరుగుతుంది అంటే రూరల్ ఏరియాస్లో ఏం చూస్తామో ఆ ఊర్లో ఉన్న పెద్ద మనిషి ఏదైతే చెప్తాడో దాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఫాలో అవుతారు 
అయితే దానికి ఏం టైం పట్టదో మనకి ఇమీడియట్ జస్టిస్ అనేది వస్తుంది అవునా ఇమీడియట్ జస్టిస్ అనేది వస్తుంది అండ్ ఇంకా సిగ్నిఫికెన్స్ ఉండి ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ లో కాస్ట్ ఇది కంప్లీట్లీ లో కాస్ట్ అండ్ నో రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ అడ్వొకేట్స్ అడ్వొకేట్స్ వచ్చి మాట్లాడాల్సినంత అవసరం లేదు ఇండియాలో పేద ప్రజలు ఎక్కువ కాబట్టి అడ్వొకేట్స్కి ఎక్కువ ఫీజ్ చెల్లించలేరు కాబట్టి ఈ విధమైన మీడియేషన్ ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళినట్లయితే అడ్వొకేట్స్ రిక్వైర్మెంట్ కూడా ఉండదు అండ్ చూడండి మీడియేషన్ మధ్యవర్తిత్వంలో ప్రజలు అంటే ఎవరైతే ఇష్యూలో ఉన్నారో వాళ్ళే మాట్లాడతారు అంటే మాట్లాడడానికి ఒక ఫ్రీ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఒక ఫ్రెండ్లీ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట సో అయితే గవర్నమెంట్ దీన్ని దృష్టిలోకి పెట్టుకొని దీన్ని మరింత ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళడం జరిగిందనమాట రైట్ సో దీనికంటూ స్టాట్యూటరీ స్టేటస్ అనేది ఇచ్చారు అంటే ఈరోజు మధ్యవర్తిత్వం రూపంలో నువ్వు ఇష్యూని ఏదైనా సాల్వ్ చేసుకున్నావు అంటే ఒక కోర్టు తీర్మానం ఎలా ఉంటుందో దీనికి కూడా దగ్గర వ్యాలిడిటీ ఇవ్వడం జరిగింది అంటే మధ్యవర్తిత్వం రూపంలో నువ్వేదైతే ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసుకున్నావో అది రిమైనింగ్ వాటితో సమానం అవుతుంది ఒక కోర్టు జడ్జిమెంట్ ఇచ్చినట్లానే అని చెప్పడం జరిగిందనమాట క్లియర్ సో ఈ మీడియేషన్ బిల్ అనేది ఇండియాని ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో మీడియేషన్ హబ్గా గ్లోబల్ మీడియేషన్ హబ్గా తీర్చిదిద్దాలి అని అనుకుంటున్నారనమాట సార్ అయితే ఈ కేవలం మీరు ఈ చిన్న ఇష్యూస్ గురించి మాట్లాడుతున్నారా నో ఇది మీకు అర్థం కావాలని చిన్న ఇష్యూస్ తీసుకొని చెప్పడం జరిగింది రూరల్ ఏరియాస్ అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ టేక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ముఖేష్ అంబానీ దట్ ఈస్ రిలయన్స్ కంపెనీ ఫారెన్ కంట్రీలో ఒక కంపెనీతో లింక్అప్ చేసుకున్నారు అనుకోండి క్లియర్ సో అయితే ఈ ఇష్యూ అనేది ఇట్ లీడ్స్ టు డాలర్ వన్ ల్యాక్ క్లియర్ లెట్స్ టేక్ ఈ డీల్ అనేది డాలర్ వన్ ల్యాక్కి సంబంధించింది అనుకోండి క్లియర్ ఆర్ డాలర్ వన్ ల్యాక్ ఆర్ మోర్ దాన్ డాలర్ వన్ ల్యాక్ అట్లా అనుకోండి అయితే ఈవెన్ ఇటువంటి ఇష్యూస్లో క్లియర్ ఇటువంటి ఇష్యూస్లో కూడా వీళ్ళు కోర్టుకు వెళ్తే జడ్జిమెంట్ అనేది డిలే అవ్వచ్చు క్లియర్ ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఉంటాయి సో ఈ తరహావన్నీ కూడా మీడియేషన్ రూపంలో సాల్వ్ చేసినట్లయితే ఇమీడియట్ జస్టిస్ జరుగుతుంది అండ్ లో కాస్ట్లో జరుగుతుంది అడ్వొకేట్స్ రిక్వైర్మెంట్ కూడా జరగదు అవునా సో అందుకనే వీటన్నిటి దృష్టిలో పెట్టుకొని గ్లోబల్ లెవెల్లో ఈరోజు సింగపూర్ని చాలా వరకు కూడా వాళ్ళ ప్లేస్ కింద ఆలోచిస్తున్నారనమాట అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇష్యూ అనేది అమెరికాకి బ్రిటన్కి జరిగినా సరే సింగపూర్కు వచ్చి ఇష్యూస్ అనేవి సాల్వ్ చేసుకుంటున్నారు ఎందుకు అక్కడ ప్రాపర్ మీడియేషన్ సెటప్ అనేది ఉంది ఈజీగా వెంటనే సాల్వ్ అవుతుంది మెంబర్స్ ఎక్కువ మంది ప్రాపర్ పాయింట్స్తో ఉంటున్నారు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ యాక్సెప్టెన్స్ అనేది సింగపూర్కు ఉంది అక్కడ అసిస్టెన్స్ అనేది అంత బాగా ఉంది వెరీ వెరీ లో కాస్ట్ ఫ్రెండ్లీ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది అక్కడ ఉందన్నమాట ఈరోజు గ్లోబల్ లెవెల్లో సింగపూర్ మీడియేషన్ గురించి చాలా టాప్ పొజిషన్లో ఉంది అండ్ ఇండియా కూడా ఈ మధ్యవర్తిత్వంలో గ్లోబల్ లెవెల్లో ఒక హబ్గా అవ్వాలి అని అనుకుంటున్నాను అనమాట సో అందుకని ఈ మీడియేషన్ బిల్ని పెట్టి దీనికి కావాల్సిన ప్రాపర్ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నీ కూడా ఇండియాలో సెటప్ చేయాలి అన్నదే మెయిన్ ఈ బిల్ యొక్క ఉద్దేశం అనమాట క్లియర్ సో ఇప్పుడు మనం పాయింట్ ఆఫ్టర్ పాయింట్ ఆఫ్టర్ పాయింట్ క్లియర్గా డీటెయిల్డ్గా చూద్దాము జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా అంతకుముందు ఒకసారి చూడమ్మా బ్లాక్ బాస్టర్ ఆఫర్ మనం ఇండిపెండెన్స్ డే ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫర్ తీసుకొని రావడం జరిగింది థర్టీ ఫస్ట్ ఆగస్ట్ వరకు అయితే యూపీఎస్సీ ఇన్ఫినిటీ మీకు లైవ్ ప్లస్ రికార్డెడ్ వన్ ఇయర్ వ్యాలిడిటీ వన్ ఇయర్ వ్యాలిడిటీ మీకు కేవలం ఫార్టీ థౌజండ్కి అది కూడా మీరు ఈజీ ఈఎంఐ పేమెంట్లు తీసుకొని రావచ్చు అనమాట క్లియర్ సో థర్టీ ఫస్ట్ ఆగస్ట్ ఈజ్ ది లాస్ట్ డేట్ అండ్ మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా మీరు ఈ నెంబర్కి కాల్ చేయగలరు సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ నైన్ డబల్ ఫైవ్ త్రీ ఫార్టీ థౌజండ్ అనేది వెరీ అఫోర్డబుల్ ఫీజు అమ్మా మీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా ఈ నెంబర్కి కాల్ చేయగలరు సో ఫస్ట్లీ లర్న్ వాట్ ఈజ్ మీడియేషన్ మీడియేషన్ అంటే ఏంటి మీడియేషన్ అనేది ఒక ఆల్టర్నేటివ్ డిస్ప్యూట్ రిజల్యూషన్ ఈ టర్మ్ గుర్తుంచుకోండి ఏడిఆర్ ఏడిఆర్ అంటే నథింగ్ బట్ కోర్ట్ సిస్టమ్ తర్వాత ఏదైతే ఆల్టర్నేటివ్గా ఉందో ఇది ఒక డిస్ప్యూట్ సెటిల్మెంట్ సిస్టమ్ అందుకే దీన్ని ఏడిఆర్ అని అంటాం ఇష్యూస్ ఆర్ డిస్ప్యూట్స్ ఏవైతే వస్తాయో వాటిని రిజాల్వ్ రిజల్యూషన్ అంటే ఏంటి సాల్వ్ చేసుకోవడం అనమాట అంటే కోర్టులో మన డిస్ప్యూట్స్ని సాల్వ్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు కోర్టులో బర్డన్ అవుతుంది కాబట్టి 
ఆల్టర్నేటివ్గా అంటే వేరే ఒక ప్రాసెస్ అనేది పెట్టుకుంటున్నాం దాన్నే ఆల్టర్నేటివ్ డిస్ప్యూట్ రెజల్యూషన్ అని అంటాము అండ్ చూడండి మీడియేషన్ ఇన్వాల్వ్స్ ఏ న్యూట్రల్ థర్డ్ పార్టీ మీడియేషన్లో మధ్యవర్తిత్వంలో ఇద్దరికీ సంబంధం లేని ఒక థర్డ్ పార్టీని పెట్టడం జరుగుతుంది అండ్ ఆ వ్యక్తిని మీడియేటర్ అని అంటాము అతను ఈ రెండు పార్టీస్తో మాట్లాడి ప్రాబ్లమ్ని ఇద్దరికీ ఓకే అన్న విధంగా సాల్వ్ చేయడం జరుగుతుంది దాన్ని మ్యూచువల్లీ ఎగ్రియబుల్ రిజల్యూషన్ క్లియర్ సో కోర్టు సిస్టంలో ఏమవుతుంది ఒక వ్యక్తికి న్యాయం జరుగుతుంది అఫ్కోర్స్ మరో వ్యక్తి మీద బర్డన్ అనేది ఎక్కువ పడుతుంది బట్ మీడియేషన్లో ఇద్దరికీ ప్రాబ్లం లేకున్నా ఇద్దరికీ తగినట్టుగా ఒక ప్రాపర్ సొల్యూషన్ అనేది తీసుకొని రావడం జరుగుతుంది అనమాట క్లియర్ అండ్ నెక్స్ట్ ఉండి మీడియేషన్ అనేది జనరలీ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ప్రాసెస్ లాగా లెస్ కాస్ట్లో అవుతుంది అండ్ లెస్ అడ్వర్సీరియల్ మెథడ్ అంటే నథింగ్ బట్ ఒక సి కోర్టు సిస్టంలో ఏమవుతుంది చాలా వరకు న్యూస్ అనేది స్ప్రెడ్ అయిపోయి బ్యాడ్ నేమ్ అనేది వచ్చేసి కంపెనీ యొక్క షేర్స్ పడిపోయి ఇట్లాంటివన్నీ కూడా జరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అవునా అదే మీడియేషన్లో ఎవరికి తెలియకున్నా సి డిస్ప్యూట్ అనేది టూ కంపెనీస్ మధ్య వచ్చింది అది అక్కడ సాల్వ్ అయిపోతుంది ఒకవేళ ప్రజలందరికీ తెలిసి కంపెనీ షేర్స్ అనేవి పడిపోతే అది లాంగ్ టర్మ్ ఎఫెక్ట్ అయిపోతుంది అవునా అలా కాకుండా మీడియేషన్ మధ్యవర్తిత్వం అనేది చాలా ఈజీ సింపుల్ కామ్ ప్రాసెస్లో అయిపోతుంది కాబట్టి దీని ఏమంటాం లెస్ అడ్వర్సీరియల్ మెథడ్ అని అంటామన్నమాట క్లియర్ సో జనరల్ ట్రెడిషనల్ కోర్ట్ లిటిగేషన్ ట్రెడిషనల్ కోర్ట్ లిటిగేషన్ కాకు కన్నా ఇవి కాస్ట్ ఎఫెక్టు అండ్ లెస్ అడ్వర్సీరియల్ మెథడ్స్ అని అంటాము ఈ హిస్టరీ ఆఫ్ మీడియేషన్ అనేది చూడండి చెప్పాం కదమ్మా ఈ హిస్టరీ ఆఫ్ మీడియేషన్ అనేది ఇండియాలో ఎప్పటి నుంచో ఉంది ఈవెన్ బ్రిటిష్ టైం ముందుకన్నా ఉంది మన ఇన్ఫార్మల్ పంచాయతీస్ కానీ ఇట్లాంటివన్నీ చూస్తాము అండ్ ఈ రోజుకి కూడా పంచాస్ ఆర్ పంచ పరమేశ్వర్స్ యాజ్ న్యూట్రల్ థర్డ్ పార్టీస్ అంటే ట్రైబల్ ఏరియాస్లో మోస్ట్లీ పంచాస్ కానీ పంచ పరమేశ్వర్స్ అని అంటామన్నమాట ఇటువంటి న్యూట్రల్ థర్డ్ పార్టీ సిస్టమ్ అనేది ఉంది క్లియర్ అయితే బ్రిటిష్ కొలోనియలిజం తర్వాత మీడియేషన్ని వాళ్ళు ఒక ఏడిఆర్ మెకానిజం కింద ప్రాపర్గా తీసుకొని వచ్చారనమాట క్లియర్ అండ్ ఇండియాలో కూడా లోక్ అదాలత్స్ అని ఒక జుడిషియల్ సిస్టమ్ని స్టార్ట్ చేశాము క్లియర్ రైట్ అండ్ ఇక్కడ చూడండి ఈ లోక్ అదాలత్స్లో మోస్ట్లీ కరప్షన్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ అన్నీ కూడా సెటిల్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అంటే ఒక గవర్నమెంట్ సర్వెంట్ కరప్షన్ చేశాడు అంటే కోర్టులోకి వెళ్ళి కోర్ట్ మళ్ళీ గవర్నమెంట్ ఫేవరబుల్గా ఉంటుందా డిస్ఫేవర్గా ఉంటుందా ఇష్యూస్ అనేవి లేకుండా లోక్ అదాలత్స్లో పెట్టడం వలన వీళ్ళొక థర్డ్ పార్టీ మెంబర్స్ కాబట్టి ఇంపార్షియల్ జడ్జ్మెంట్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ ఇండియాలో కూడా చూడండి మెయిన్ ఈ మీడియేషన్ వీటన్నిటికీ కూడా స్టాట్యూటరీ స్టేటస్ అనేది ఉంది సార్ ఎలా సార్ ఎలా అంటే మనకి లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీస్ యాక్ట్ అనేది ఉందన్నమాట ఈ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీస్ యాక్ట్తో మీడియేషన్కి స్టాట్యూటరీ స్టేటస్ ఉంది ఏడిఆర్కి కూడా స్టాట్యూటరీ స్టేటస్ వచ్చింది ఈ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ యాక్ట్ ఎప్పుడమ్మా నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ అంటే లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీస్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ మీడియేషన్కి ప్రాపర్ స్టాట్యూటరీ స్టేటస్ అనేది ఇవ్వడం జరిగిందనమాట సి ఇక్కడ అంతా కూడా ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ మీడియేషన్ మనకి ఎగ్జామ్లో హెల్ప్ అవుతుంది కోర్టులో బ్యాక్లాగ్స్ అనేవి తగ్గుతాయి అండ్ రెజల్యూషన్స్ అంటే కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అనేవి ప్రాపర్గా రెస్పెక్ట్ఫుల్గా రిజాల్వ్ అవుతాయి కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ఉంటాయి అండ్ సి మోస్ట్లీ ఫ్యామిలీ డిస్ప్యూట్స్ కానీ ఎంప్లాయ్మెంట్ డిస్ప్యూట్స్ కానీ ల్యాండ్ ఇష్యూస్ కానీ ఇట్లాంటివన్నీ సాల్వ్ చేసుకోగలం హార్మోనియస్ సెటిల్మెంట్ ఉంటుందన్నమాట అంటే ఒక ఫ్రెండ్లీ ఎన్విరాన్మెంట్లో డిస్ప్యూట్స్ అనేవి సాల్వ్ అయ్యాయి అంటే అవి చాలా మర్యాదపూర్వకంగా చేస్తారనమాట క్లియర్ అండ్ నెక్స్ట్ సి జనరలీ పార్టీస్ జనరలీ నెగోషియేట్ క్లియర్ ఫర్ దేర్ ఓన్ సెటిల్మెంట్ హ్యావ్ మోర్ కంట్రోల్ ఓవర్ ది అవుట్కమ్ ఆఫ్ ది డిస్ప్యూట్ అప్ సి అయినప్పటికీ ఎవరైతే ప్రాపర్ నెగోషియేషన్ చేస్తారో వాళ్ళు ప్రాపర్గా గెలిచేటట్టు ఉంటుందన్నమాట రైట్ అండ్ సి అండ్ డిస్ప్యూట్స్ అనేవి మరీ పెద్దవి కాకుండా రిలేషన్స్ అనేవి క్లోజ్ అవ్వకుండా ప్రాపర్ రిలేషన్స్ బిల్డప్ కూడా ఈ మీడియేషన్లో జరుగుతుందన్నమాట రైట్ ఎస్ ఈ మీడియేషన్ బిల్ని రీసెంట్లో రీసెంట్లీ పార్లమెంట్లో పాస్ చేశారు అయితే ఫస్ట్లీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అండ్ తర్వాత సి ఈ బిల్ అనేది పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీకి రిఫర్ చేశారనమాట అయితే ఈ బిల్ పాస్ అయిన తర్వాత ఇండియాకి ఇప్పుడు డెడికేటెడ్ ఒక మీడియేషన్ ప్రాపర్ బిల్ అనేది వస్తుందన్నమాట సార్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీస్ ఉంది కదా అఫ్కో
లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీస్ నుంచి వీటికి స్టాట్యూటరీ స్టేటస్ అనేది ఉంది బట్ ప్రాపర్గా ఏ విధమైన మెకానిజం ఇండియాని ఒక గ్లోబల్ హబ్గా తీర్చిదిద్దడానికి ఆ బిల్ ఆ యాక్ట్లో ఉన్న ప్రావిజన్స్ అనేవి సరిపోవు అందుకని డెడికేటెడ్గా మరొకటి తీసుకొని రావడం జరిగిందనమాట దాన్నే మనం ది సమాధాన్ అని పెట్టుకుంటున్నాం క్లియర్ సో లెజిస్లేషన్ గవర్నింగ్ మీడియేషన్ అనమాట రైట్ ఎస్ సి ఇట్ విల్ నౌ సెటిల్ ఏంటి సివిల్ ఇష్యూస్ అండ్ కమర్షియల్ ఇష్యూస్ డిస్ప్యూట్స్ని సాల్వ్ చేస్తుంది క్లియర్ అంటే కోర్టుకి వెళ్ళకన్నా ముందే కోర్టుకి వెళ్ళడానికి అవసరం లేకున్నా ఈ సివిల్ అండ్ కమర్షియల్ డిస్ప్యూట్స్ అనేవి సాల్వ్ అవుతాయి గుర్తుంచుకోండి మీడియేషన్ రూపంలో కేవలం కేవలం అంటే కేవలం సివిల్ అండ్ కమర్షియల్ మాత్రమే సాల్వ్ అవుతాయి క్రిమినల్ కేసెస్ అనేవి మీడియేషన్ బిల్ పరిధిలోకి రాదు క్లియర్ క్రిమినల్ కేసెస్ అనేవి మీడియేషన్ బిల్ పరిధిలోకి రాదనమాట డన్ ఎస్ అయితే ఈ బిల్లో ఇంపార్టెంట్ ప్రొవిజన్స్ ఏమున్నాయి ప్రాపర్గా అయితే వన్ ఎయిటీ డేస్ లోపల మీడియేషన్ కంప్లీట్ అయిపోవాలి కావాలంటే మరొక వన్ ఎయిటీ డేస్ అంతకన్నా ఎక్కువ సాగడానికి లేదన్నమాట క్లియర్ అయితే సి టూ సెషన్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఒక వ్యక్తి మీడియేషన్ ప్రాసెస్ మీద నాకు నమ్మకం లేదు నేను కోర్టుకే వెళ్తాను అంటే అఫ్ కోర్స్ వాళ్ళు మళ్ళీ కోర్టు సిస్టమ్కి వెళ్ళచ్చు క్లియర్ అంటే సిట్టింగ్ జరుగుతుంది టూ సిట్టింగ్స్ జరుగుతాయి థర్డ్ సిట్టింగ్లో ఆ వ్యక్తికి నచ్చలేదు అనుకోండి నో నాకు దీని మీద నమ్మకం లేదు నేను కోర్టు ప్రాసెస్కి వెళ్తాను అంటే అఫ్ కోర్స్ దే కెన్ గో అనమాట క్లియర్ రైట్ అండ్ ఇండియాలో కూడా ద మీడియేషన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియాని స్టార్ట్ చేస్తున్నారనమాట క్లియర్ ఈ బిల్లో ప్రొవిజన్స్ ఏంటి ద మీడియేషన్ కౌన్సిల్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నారు సో దట్ ఈ మీడియేషన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది మీడియేటర్స్ని రిజిస్టర్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఎవరు పడితే వాళ్ళు మీడియేటర్స్ అవ్వకుండా ప్రాపర్ రెగ్యులేటరీ మెకానిజం చేస్తుంది అండ్ ఈ మీడియేషన్ సర్వీసెస్కి రికగ్నిషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట క్లియర్ రైట్ అండ్ మీడియేటర్స్ హ్యావ్ టు బీ అపాయింటెడ్ బై ది పార్టీస్ బై అగ్రిమెంట్ అగ్రిమెంట్ రూపంలో ఎస్ నేను ఈ వ్యక్తిని మీడియేటర్ కింద సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను అని డిస్ప్యూట్లో ఉన్న ఇద్దరు కూడా వచ్చి చెప్పాలన్నమాట రైట్ ఎస్ సో డిస్ప్యూట్స్ ఏవైతే ఇందులోకి రావచ్చో మీడియేషన్ పరిధిలోకి ఏవైతే వస్తాయో అవన్నీ ఈ బిల్లో చెప్తారు అండ్ సి ద బిల్ విల్ అప్లై టు మీడియేషన్స్ విచ్ ఎన్ వాల్ చూడండి ఓన్లీ డొమెస్టిక్ పార్టీస్ అండ్ అట్లీస్ట్ వన్ ఫారెన్ పార్టీ అండ్ రిలేటింగ్ టు ఏ కమర్షియల్ డిస్ప్యూట్ సో జనరల్ డొమెస్టిక్ పార్టీస్ అయితే ఏవైనా తీసుకొని రావచ్చు సివిల్ అయినా కమర్షియల్ అయినా ఒకవేళ ఒక ఫారెన్ కంట్రీ కూడా మెంబర్ ఉన్నాడు అంటే అది ఖచ్చితంగా కమర్షియల్ డిస్ప్యూటే అవ్వాలన్నమాట క్లియర్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ షేర్స్ కొంటాను నా షేర్స్ అమ్ముతాను ఇలా ఇష్యూస్ ఏవైనా ఇండియన్ కంపెనీ అండ్ ఒక ఫారెన్ కంపెనీ మధ్యలో వచ్చిందంటే అవి మీడియేషన్ దగ్గరికి వెళ్తాయన్నమాట సో దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ సో రాజ్యసభ యాక్సెప్ట్ చేసిందనమాట ఆగస్ట్ ఫస్ట్న మీడియేషన్ బిల్ని సో అయితే సి దీంట్లో కంపల్సరీ మీడియేషన్ ప్రాసెస్ని పెడుతున్నారనమాట అయితే ఏంటి ఖచ్చితంగా సి చాలా వరకు కూడా మీడియేషన్ని కంపల్సరీ చేసే విధంగా ఎందుకు సి డిస్ప్యూట్ వచ్చిన వెంటనే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తిన్నగా కోర్టుకు వెళ్ళి కేసు వేసేస్తారు అలా కాకుండా మీడియేషన్ ప్రాసెస్ని పెట్టామంటే ఒకవేళ అక్కడే సాల్వ్ అయిపోతే కోర్టుకి బర్డెన్ ఉండదు అండ్ డిస్ప్యూటెంట్స్కి కూడా ప్రాబ్లం లేకుండా అవుతుంది అండ్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ క్లియర్గా బిల్ చెప్తుందనమాట ఎవరైతే డిస్ప్యూట్ మెకానిజంలో ఉన్నారో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ అనేవి ఎవరికి కూడా రివీల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కంప్లీట్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ మేము కూడా మెయింటైన్ చేస్తాము అని గవర్నమెంట్ చెప్తుందనమాట అండ్ ప్రజలకి అవేర్నెస్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రమోట్ చేస్తుంది అంటే మీడియేషన్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ సిగ్నిఫికెన్స్ అప్లికేషన్స్ని ప్రజల మధ్యకి తీసుకొని వెళ్తుంది అనమాట అండ్ చూసుకున్నాం ఆల్రెడీ ఒక మీడియేషన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియాని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలనుకుంటున్నారు అండ్ దీనికి లీగల్లీ బైండింగ్ అగ్రిమెంట్ అంటే ఏంటి ఒక డిస్ప్యూట్ సాల్వ్ అయ్యింది అంటే ఏ బీ మధ్యన డిస్ప్యూట్ వచ్చింది ఈ డిస్ప్యూట్ సాల్వ్ అయ్యింది అంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్యన ఎస్ అదొక లీగల్లీ బైండింగ్ అగ్రిమెంట్ అనమాట ఖచ్చితంగా ఆ డిస్ప్యూట్ రిజల్ట్ ఏదైతే వస్తుందో దాన్ని ఫాలో అవ్వాల్సిందే అయితే మీకు డౌట్ రావచ్చు సార్ ఒకవేళ డిస్ప్యూట్ సెటిల్మెంట్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక వ్యక్తికి నచ్చకపోతే మళ్ళీ కోర్టుకి వెళ్ళచ్చా వెళ్ళకూడదా అఫ్ కోర్స్ వెళ్ళచ్చు ఏ వ్యక్తి అయినా ఇండియాలో ఎప్పుడైనా సరే కోర్టుకి వెళ్ళచ్చు సార్ మరి ఇది లీగల్లీ బైండింగ్ అన్నారు కదా అఫ్ కోర్స్ సి జడ్జ్మెంట్ అనేది మీడియేషన్ బిల్ మీడియేషన్లో ఇవ్వడం జరిగింది అయితే ఏ అండ్ బిలో ఏకి ఓకే బట్ బీకి నాట్ 
కోర్టులో వెళ్ళి ఇష్యూ అనేది మళ్ళీ ఫైల్ చేయొచ్చు అనమాట క్లియర్ సో అంటే ఎస్ జడ్జిమెంట్కి లీగల్లీ బైండింగ్ వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది అయినప్పటికీ ఒకవేళ కోర్టుకి వెళ్ళాలి అనుకున్నా మళ్ళా వెళ్ళచ్చు అనమాట క్లియర్ అండ్ ఈ మీడియేషన్ బిల్ యొక్క అప్లికేషన్స్ అనేవి పెంచుతున్నారు కేవలం సివిల్ అండ్ కమర్షియల్ మాత్రమే కాకుండా ఫ్యామిలీ మ్యాటర్స్ కానీ క్లియర్ కమ్యూనిటీ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ కానీ ఇట్లాంటివి సాల్వ్ చేయడానికి కూడా హెల్ప్ తీసుకుంటున్నారు అనమాట మీడియేషన్ ప్రాసెస్ని అయితే దీని మీద కొంత క్రిటిసిజం అనేది ఉంది ఏంటి క్రిటిసిజం ప్రీ లిటిగేషన్ మీడియేషన్ క్లియర్ అంటే సి కంపల్సరిగా కోర్టుకు వెళ్ళకముందే మీడియేషన్లోకి వెళ్ళడం చెప్పడం అనేది కరెక్ట్ కాదు అంటే సి ఒకవేళ పార్టీస్కి నచ్చి మీడియేషన్కి వెళ్తే పర్వాలేదు బట్ నువ్వు ఎలా చెప్తావు కంపల్సరిగా నువ్వు మీడియేషన్కి వెళ్ళే తర్వాత కోర్టు సిస్టమ్కి వెళ్ళు అంటే ఈ వ్యక్తికి మళ్ళీ ఇంకా లేట్ అవుతుంది కదా రైట్ సో అందుకనే కొంత క్రిటిసిజం అనేది ఉంది అండ్ ఆ తర్వాత సి పార్టీస్ హూ ఆర్ ఫెయిల్ టు అటెండ్ ద ప్రీ లిటిగేషన్ మీడియేషన్ వితౌట్ ఎనీ రీజనబుల్ రీజన్ మే ఇన్కర్ ఏ కాస్ట్ అంటే ఏంటి ఒకవేళ నువ్వు మీడియేషన్ వద్దు డైరెక్ట్గా కోర్టుకు వెళ్తాను అంటే కొంత అమౌంట్ అనేది కట్టాలి ఒకవేళ ఇలా పెట్టినట్లయితే ఇంటర్నేషనల్ రివిల్ మనకి కంపెనీస్ నుంచి డిస్ప్యూట్స్ చేయవచ్చిన వాళ్ళు ఈ మీడియేషన్ని యాక్సెప్ట్ చేయరు సో కంపల్సరీ మీడియేషన్ ఏదైతే ఉందో అది కాస్త ఇల్లాజికల్గా ఉందేమో అని కొంతమంది క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నారనమాట క్లియర్ అండ్ మీడియేషన్ విల్ లీడ్ టు డెనియల్ ఆఫ్ జస్టిస్ జస్టిస్ని తిరస్కరిస్తున్నట్టు అంటే ఏంటి కోర్టు సిస్టమ్కి వెళ్ళకుండా ఈ కంపల్సరీ మీడియేషన్ గురించి అనమాట అండ్ చూడండి క్లాస్ ట్వంటీ సిక్స్ గివ్స్ పవర్ టు ఎవరికి సుప్రీంకోర్టు కానీ హైకోర్టు కానీ దేనికి టు మేక్ లాస్ ఆఫ్ ప్రీ లిటిగేషన్ అకార్డింగ్ టు దెమ్ బిల్లో క్లియర్గా ఏమని చెప్తున్నారు సుప్రీంకోర్టుకి హైకోర్టుకి అని చెప్తున్నారనమాట ఈ ప్రీ లిటిగేషన్ మెకానిజం ఏ విధంగా ఉండాలి అని ఈ వీళ్ళు చెప్తారనమాట క్లియర్ సో అందుకనే దీని మీద క్రిటిసిజం అనేది ఉన్నదనమాట క్లియర్ సో అండ్ నెక్స్ట్ చూడండి నాన్ అప్లికబిలిటీ ఆఫ్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ద బిల్ టు ద డిస్ప్యూట్ మ్యాటర్స్ ఆఫ్ నాన్ కమర్షియల్ నేచర్ క్లియర్ అంటే సి ఇక్కడ గవర్నమెంట్ కానీ గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్ కానీ ఉంటే యాజ్ ఆఫ్ నో మీడియేషన్లోకి తీసుకొని రావట్లేదు కేవలం ప్రజల మధ్య ఉన్న ఇష్యూస్ని మాత్రమే సాల్వ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తున్నాం బట్ జనరల్గా గవర్నమెంట్తోనే చాలామందికి ఎక్కువ ఇష్యూస్ ఉంటాయి కాబట్టి గవర్నమెంట్ని గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్ని కూడా తీసుకొని రావాలి అని చెప్తున్నారనమాట క్లియర్ అండ్ ఈ బిల్ ఇంటర్నేషనల్ మీడియేషన్ టు బి డొమెస్టిక్ క్లియర్ సి మీరు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఇండియా గ్లోబల్ హబ్ అవ్వాలి అని చెప్తూ బట్ డొమెస్టిక్ కేసెస్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి బయట కంట్రీ కేవలం కమర్షియల్ డిస్ప్యూట్ ఉంటేనే రావాలి అని అనడం వల్ల ఇండియా ఎప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో గ్లోబల్ హబ్ అవుతుంది అని కొంతమంది క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నారనమాట అయితే కేవలం డొమెస్టిక్ ఇష్యూస్ మాత్రమే అన్నీ సాల్వ్ చేస్తామని కాకుండా మీడియేషన్లో ఏ కంట్రీకి ఒకవేళ సి ఒకవేళ ఇష్యూ అనేది ఏకి బీకి సంబంధించిన వాళ్ళు అండ్ ఏ అనే వ్యక్తి యుఎస్ఏ బి అనే వ్యక్తి యూకే అయితే వాళ్ళు కూడా ఇండియాకు వచ్చి సాల్వ్ చేసుకునే విధంగా ఉండాలన్నమాట క్లియర్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇటువంటివి లేవు వాటిని కూడా ఇన్కార్పొరేట్ ఖచ్చితంగా ఈ బిల్లో పెట్టాలి అని చెప్తున్నారనమాట ఇంటర్నేషనల్ ప్రాక్టీసెస్ ఏ విధంగా ఉన్నాయంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ జనరల్ అసెంబ్లీలో ట్వంటీ ఎయిత్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్న ఒక కన్వెన్షన్ తీసుకొని వచ్చామన్నమాట క్లియర్ సో టూ ఇన్ సింగపూర్ దాన్ని ఏమంటామంటే సింగపూర్ కన్వెన్షన్ ఆన్ మీడియేషన్ అని అంటాము క్లియర్ సో అయితే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ సింగపూర్లో సిగ్నేచర్స్ ఓపెన్ పెట్టారు అంటే ఏంటంటే మెంబర్ కంట్రీస్ వచ్చి యాక్సెప్ట్ చేసి రాటిఫై చేయాలన్నమాట క్లియర్ సో సింగపూర్ కన్వెన్షన్ క్లియర్ అంటే యాక్సెప్ట్ చేయడం అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా ఈ కన్వెన్షన్ని యాక్సెప్ట్ చేసిందంటే ఆ కన్వెన్షన్లో ఉన్న మెకానిజంని ఇండియాలో ఫాలో అవుతాము ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో మీడియేషన్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాము అని చెప్పడం అనమాట సో దాన్ని సింగపూర్ కన్వెన్షన్ ఆన్ మీడియేషన్ అని చెప్పాం సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ యూఎన్ ట్రీటీ సింగపూర్తో ఈ నేమ్తో ఉండడం దట్ ఈస్ సింగపూర్ కన్వెన్షన్ ఆన్ మీడియేషన్ ఈ తరహా యొక్క నేమ్ అనేది సింగపూర్ నేమ్తో ఇదే ఫస్ట్ టైం అనమాట క్లియర్ అయితే సార్ ఇండియా యాక్సెప్ట్ చేసిందా అఫ్ కోర్స్ ఇండియా యాక్సెప్ట్ చేయడం జరిగిందనమాట ఆల్రెడీ ఈ కన్వెన్షన్కి సిగ్నేచర్ కూడా ఇండియా చేసేసింది ఈ విధంగా ఇంపార్టెన్స్ సిగ్నిఫికెన్స్ బిల్ ప్రొవిజన్స్ క్రిటిసిజం ఇంటర్నేషనల్ ప్రాక్టీసెస్ ఇవన్నీ కూడా చూసాం కదా సో లాస్ట్లో వే ఫార్వర్డ్ చూడండి అయితే మీడియేషన్ అనేది ఒక వాల్యూంటరీ మేడ్లో వెళ్ళే విధంగా
it can cause delay in the administration of justice clear so proper ga untene delayed justice jaragakunna mediation yokka advantage anedi untund anamata aithe see legal aid should be set up with adequate it infrastructure proper online infrastructure ante mediation anedi kevalam offline presence lo maatrame kaakunna ఆన్లైన్ ప్రెజెన్స్లో కూడా మీడియేషన్ వచ్చే విధంగా ఫర్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యుఎస్ఏ వ్యక్తి ఉన్నాడు అండ్ నెక్స్ట్ లెట్స్ టేక్ మనం మరొక యూకే యూకేలో వ్యక్తి వీళ్ళిద్దరికీ డిస్ప్యూట్ అనేది వచ్చింది అయితే వాళ్ళు మీడియేషన్ సెంటర్ కింద ఇండియాని తీసుకున్నారంటే ఇండియాకి రావాల్సిన అవసరం లేకుండా ఒక ఆన్లైన్ పోర్టల్లో మన మీడియేటర్ ఉంటాడు అండ్ వీళ్ళిద్దరు ఇష్యూస్ అనేవి సాల్వ్ చేసుకుంటే మరింత లో కాస్ట్లో డిస్ప్యూట్స్ అనేవి సాల్వ్ అవుతాయి అవునా so proper it infrastructure kuda undali and proper itla international disputes ni solve chese capacity mediators india lo undal anamata ante mediation education kuda proper ga undali clear and government related disputes ni kuda manam deenlo include chesina appudu maatrame proper ga avutundi ani chustam and okka sari chundama manaki optional infinity kuda live place recorded meeku unlimited lifetime anedi vastundi కేవలం ట్వంటీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్కే మనం వ్యాలిడిటీ ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగింది థర్టీ ఫస్ట్ ఆగస్ట్ వరకు మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్న ఆప్షనల్స్ పిఎస్ఐఆర్ సోషాలజీ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆంథ్రోపాలజీ తెలుగు లిటరేచర్ క్లియర్ సో ఆంథ్రోపాలజీ కంప్లీట్గా నేనే ప్రాపర్గా డీటెయిల్ చేస్తాను ప్రాపర్ నోట్స్తో సహా మీకు డీటెయిల్గా చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట క్లియర్ సో లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది మీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నాయి ఈ నెంబర్కి మీరు కాల్ చేయగలరు సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ నైన్ డబల్ ఫైవ్ త్రీ సో ఫైనలీ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద డే ఒక్కసారి చూడమ్మా సి consider the following statements regarding mediation bill the bill resolves only civil disputes the mediation process should be completed within 90 days a party can withdraw from mediation after two sessions i think e above statements lo any statements true ani cheppadam jarigindi only one statement or two or three or none of these statements true or meer answer anedi kinda comment box lo type cheyandi అండ్ ఆన్సర్ గురించి యూ కెన్ జాయిన్ అవర్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో ఈ పీడిఎఫ్ ఎగ్జాక్ట్గా మనం అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ ప్రొవిజన్స్ ఇవన్నీ కూడా మీరు డీటెయిల్డ్గా చదువుకొని నేర్చుకోగలరు అనమాట రైట్ ఎస్